हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आज की ये वीडियो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की वीडियो है फिजिक्स यानी एन की जो फिजिक्स थी उसमें हमने दूसरा चैप्टर चला रखा था तो दूसरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया ये इसकी लास्ट वीडियो है ये वीडियो का यदि नंबर में बताऊं तो ये चैप्टर टू यानी कि आपका वैद्युत विभव एवं धारता जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर की ये सोलहवीं वीडियो है ठीक है ये वीडियो समाप्त होने के बाद हम इस चैप्टर के नोमरिकल्स कराएंगे उसके तुरंत बाद आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो इस जो चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर कराएंगे इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा वनडे ग्राफ जनित्र तो वनडे ग्राफ जनित्र क्या होता है क्या इसकी रचना होती है क्या इसकी क्रियाविधि होती है क्या इसके उपयोग होते हैं ये सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना थोड़ा सा भी इसकी मत करना क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आपका आता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखेगा सबसे पहले हम यदि वनडे ग्राम जनित्र को स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको तीन महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं मैं जो कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि वनडे ग्राम जनित्र कौन सी सन में बनाया गया था तो वो उन्नीस में बनाया गया था कौन सी सन में बनाया गया था उन्नीस में बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था तो वनडे ग्राम जनित्र वनडे ग्राम के द्वारा ही बनाया गया था यानी प्रोफेसर थे प्रोफेसर वनडे ग्राफ ठीक है तो इनके द्वारा तो इसने इन्होंने अपना ही नाम दे दिया इसको ठीक है और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे मूल निवासी ये अमेरिका यानी अमेरिकन वैज्ञानिक थे क्लियर होगी बात तीन क्वेश्चन तीनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए आपके ठीक है अब आगे स्टार्ट करते हैं वनडे ग्राफ जनित्र तो वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है कोई कहता है कि ये क्या है एक उपकरण है कोई कहता है कि ये क्या है मशीन है कोई कहता है कि ये क्या है यंत्र है तो मैं इसलिए मैंने सारा कुछ लिखवा दिया है कोई किताब कुछ कहती है कोई किताब कुछ कहती है ठीक है तो यानी वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है या ऐसी मशीन होती है या ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम आवेशित कणों को उच्च गति देते हैं यानी आवेशित कण जो होते हैं आवेशित कण में कौन कौन से आ सकते हैं आपके प्रोटोन है ड्यूट्रॉन है अल्फा कण है इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे क्या है आपके वनडे ग्राफ जनित्र इन सारे कणों का क्या कर देता है ये वेग बढ़ा देता है क्या बढ़ा देता है यानी कि वेग बढ़ा देता है क्या बढ़ा देता है ये वेग को बढ़ा देता है यदि वेग बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसकी गति में तुरंत उत्पन्न हो जाता है जब तुरंत उत्पन्न हो गया तो मतलब क्या कि उनका उसमें क्या हो गया गति ऊर्जा बढ़ जाती है समझ में पाए बात हो गति ऊर्जा कैसे कि आपको पता है गति ऊर्जा का फॉर्मूला एक बट्टे एम वी स्क्र होता है जितना इसका वेग बढ़ेगा उतनी ही गति ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसी तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो वनडे ग्राफ जनित्र है आपका ये क्या करता है कि आवेशित कणों का वेग बढ़ा देता है जब वेग बढ़ेगा तो उनका क्या हो जाएगा स्वतः ही उसमें तुरंत उत्पन्न हो जाएगा तुरंत का मतलब क्या है वेग का बढ़ना जब वेग बढ़ गया तो तुरंत उत्पन्न हो गया तुरंत उत्पन्न हो गया तो मतलब क्या कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है ऐसा उपकरण या एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से आवेशित कणों का वेग बढ़ाया जाता है या आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाई जाती है समझ पाए बातों को ठीक है तो कुछ भी बोल दीजिए बात मतलब एक ही है ठीक है और एक दूसरी बात भी इससे निकल के आती है कि ये क्या कर देता है अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है इससे क्या उत्पन्न किया जा सकता है अति उच्च विभव क्या अति उच्च विभव ठीक है अति उच्च विभव वो भी कितनी कोटि का दस की पावर छह कोटि का ठीक है दस की पावर छह कोटि का मतलब क्या है कि यानी कि लाखों में चले जाइए इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी कि एक लाख दस लाख बीस लाख तक वोल्ट यानी दस लाख बीस लाख वोल्ट तक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है किससे वनडे ग्राफ जनित्र से ठीक है क्लियर होगी बात यहां तक समझ पाए अब हम इसकी सिद्धांत की बात करते हैं कि ये इसका सिद्धांत क्या है तो इसका सिद्धांत दो बातों पर आधारित होता है ये दो बातें कौन सी हैं इसका सिद्धांत दो बातों पर आधारित तो दो बातें कौन सी उनको समझिएगा भाई मैं काफी दिन से एक चिक चिक के बात बताता जा रहा हूं मैं आपको क्या बात बता रहा हूं कि भाई जब भी कभी ये कोई चालक है और चालक को हम क्या करें प्लस की गुलाम आवेश दे तो क्या ये इसके अंदर जाएगा नहीं आवेश किसी चालक को यदि हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस चालक के अंदर प्रवेश नहीं करता कहा जाता है उसकी सतह पर फैलता है क्या कहता है इसकी सतह पर फैलता है तो पहला तो सिद्धांत यही है क्या है 
कि जब किसी खोखले गोले को आप देते हैं तो यह उसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है समान रूप से फैल जाता है क्लियर हो गई बात तो पहला सिद्धांत तो कोई नई बात नहीं है वही है जो आप जानते हो अब दूसरी बात क्या है कि आवेश चालक से वायु में जो वैद्युत विसर्जन जो होता है यानी कि आवेश का जो क्षरण होता है आवेश का जो वहां पर क्या होता है विसर्जन जो होता है यानी आवेश का जो फैलाव होता है आवेश का जो चलना होता है वो किसके द्वारा होता है नुकीले सिरों द्वारा होता है तो नुकीले सिरों इस वजह दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा तो इसलिए हम इसको जब आप संरचना करने के बाद में जब इसकी क्रिया विधि समझोगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब मैं कितना ही मूड मारता हूँ आपको यही ना पता हूँ नुकीले सिरे क्या है तो मैं कैसे समझा पाऊंगा जब आपका वनडे ग्राफ आप चरित्र बन के तैयार होगा तब उसमें बताऊंगा कि ये आपका नुकीले सिरे हैं तब इस दूसरी बात का आपको वहां पर मतलब समझ में आएगा ठीक है तो इस बात को अभी क्या कर लो इस बात को सिर्फ इतना याद रखो कि वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है किसके द्वारा होता है नुकीले सिरों द्वारा होता है ठीक है अब इसके मतलब कि इसकी मत करना वीडियो को क्योंकि इसकी जो यहाँ पे जैसे जैसे चित्र बनाऊंगा वैसे वैसे आपकी थ्योरी याद हो जाएगी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते इस बात की गारंटी है मेरी ठीक है तो देखिएगा इसकी जो संरचना की हम बात करेंगे अब संरचना ठीक है संरचना ठीक है देखिएगा इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है क्या होता है धातु का खोखला गोला वैसा खाने वाला बोला मत समझ लेना कैसा है धातु का दांत तोड़ देगा दांत टूट गए तो भैया कोई ब्याह भी ना करेगा ध्यान से समझ लेना ठीक है तो देखिएगा इसमें क्या है ये धातु का खोखला गोला ठीक है बना दिया मैंने इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों पर टिका रहता है किस पर टिका रहता है ये दो अचालक स्तंभों पर तो दूसरे पर टिका होता है इसमें दो घिरनिया P1 वन व पी होती है P1 वन व पी दो घिरनिया होती हैं इसको P1 में मैं यहां पर बोल दे रहा हूं इसमें दो घिरनिया P1 वन व पी होती हैं घिरनी का मतलब समझ रहे हो घिरनी का मतलब भी मैं आपको बता दूंगा देखिएगा घिरनी का मतलब आप अब समझ पाए हुए देख के चित्र को और फिर भी नहीं समझे तो मैं बता दू कि कभी भी आपने आ, वो देखा है नल बनता हुआ नल का बोरिंग होता हुआ देखा है जो नल का बोरिंग जो होता है जब एक तार सा जो गोल गोल सी जो होती है जिसके ऊपर हम ऐसे तरीके से खींचते हैं उसको हम घिरनी बोलते हैं ठीक है तो इसमें दो घिरनी होती है जिस जिनके ऊपर इन घिरनियों के ऊपर एक रबड़ की बेल्ट लगी होती है इस घिरनी के ऊपर क्या लग रही है ये रबड़ की बेल्ट लग रही है वाह ये बना दी रबड़ कोई दिक्कत नहीं एकदम प्यार प्यार समझ लो इसमें रबड़ की बैल्ट लगी होती है जिसको एक वैद्युत मोटर के द्वारा हमला के बाद इसको एक वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है ठीक है ये मोटर है यहाँ पे ठीक है इसके द्वारा चलाया जाता है बस इसमें दो कॉम्बो सी वन सी टू होते हैं इसमें दो कॉम्बो सी वन ये आगे नुकीले सिरा जो हमने बताए थे ये सी वन और ये यहाँ पे क्या है ये सी टू ठीक है इसमें दो कॉम्बो सी वन व सी टू होते हैं जहां पर सी वन वैद्युत स्रोत से यानी सी वन किससे स्रोत से जुड़ा रहता है तथा सी टू ऊपर खोखले गोले से जुड़ा रहता है ये इसकी संरचना है आई होप की संरचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है अब देखिए एक बार और ना एक बार और बताऊं केवल और जिसको नहीं समझ आती वो वीडियो को पीछे कर करके देख सकता है बिल्कुल समझ में आ जाएगी संरचना देखिए इसमें एक को धातु का खोखला गोला होता है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका रहता है इनमें दो घिरनी पी वन और पी टू दो घिरनियां होती हैं जिनके ऊपर रबड़ की बेल्ट लगी होती है और इस बेल्ट को वैद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है इसमें दो कॉम्बो C1 व C2 होते हैं C1 वन कॉम्बो सिरोत से नीचे सिरोत से जुड़ा होता है तथा C2 टू कॉम्बो ऊपर खोखले गोले से जुड़ा रहता है सिंपल है क्लियर हो गई बात यहाँ तक ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस केवल क्या रह गए केवल और केवल इसकी क्रिया विधि रह गई क्रिया विधि भी हम समझते हैं कई क्रिया विधि हम समझेंगे इसकी बहुत प्यार से बस लगे रहना आप हमारे साथ बहुत क्रिया विधि क्या करते हैं क्रिया विधि क्रिया तो का 
यहाँ पर उच्च विभव दिया है जैसे ही हम सीवन को उच्च विभव देते हैं तो सीवन आयन यानी कि आयन उत्पन्न करता है धनायन उत्पन्न करता है आवेश उत्पन्न करता है और यह आवेश कहां पर है धनायन कहां पर आ जाते हैं बेल्ट पर आ जाते हैं क्योंकि बेल्ट लगातार क्या है गतिमान होने के कारण बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण ये जो धनायन है ऊपर जाते जाते ऊपर जाते जाते ऊपर जाते जाते और ऊपर जाते जाते ठीक है ये धनायन ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर ये सीटू लगा हुआ है ये कोम्ब धातु का होता है इसीलिए ये धनायन इस सीटू से होते हुए गोले की बाहरी सतह पर आ जाते हैं और जैसे ही ये धनायन गोले की बाहरी सतह पर आते हैं तो ये क्या हो जाता है ये समान रूप से इस पर आवेश की फैल जाता है ये फैल गया तो यही तो था कि खोपले गोले को जो आवेश दिया जाता है तो यह आवेश समान रूप से फैल जाता है पहला और ये दूसरा जो हमने बताया था पेंडिंग में डाला था नुकीले सिरों द्वारा किसके द्वारा नुकीले सिरों द्वारा देखो ये नुकीले सिरे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे ना नुकीले सिरे ये रहे। एक सीवन का सीटू तो इनके द्वारा ही तो विसर्जन हो रहा है वायु में यानी कि यहाँ पर तो वायु ही है इसमें जो विसर्जन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है नुकीले सिरों द्वारा समझ भाई ये नुकीले सिरों द्वारा क्या हो रहा है आवेश कहा जा रहा है ऊपर जा रहा है समझ में आगे बात तो ये हो गया किधर होगी बात यहां तक तो जब इससे यानी कि सीवन को जब उच्च स्रोत से सीवन को उच्च विभव दिया जाता है तो सीवन आयन उत्पन्न करता है इससे जो धनावेश है यानी कि बेल्ट पर आ जाता है बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण यह धनावेश ऊपर चला जाता है जहां पर सी टू इनको इकट्ठा कर लेता है और सी टू से होता हुआ यह धनावेश गोले की बाहरी सतह पर आ जाता है गोले की बाहरी सतह पर आते ही यह आवेश यानी यह धनावेश गोले की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है समान रूप से वितरित हो गया बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण इस पर यानी कि गोले की बाहरी सतह पर धनायन आवेश यानी आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है अर्थात इसका बाहरी का जो विभव है वो लगातार बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इसकी परावैध सीमा टूट जाती है और यहाँ पर जैसी परावैध सीमा यहाँ से टूट जाएगी क्योंकि तो एक लिमिट होती है किसी भी चीज की मैं कह रहा हूँ आपके दस किलो वजन रखा बीस किलो रखा तीस किलो रखा चालीस किलो रखा पचास किलो रखा ऐसे में रखता जा रहा हूँ रखता जा रहा हूँ रखता जा रहा हूँ तो क्या होगा आपकी कमत टूट जाएगी तो इसी तरीके से इसका भी क्या होता है यहाँ पर वायु में क्या हो जाता है क्षरण हो जाता है तो क्षरण को क्षरण हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आवेश यहाँ से आएगा और इधर आ जाएगा वायु में लीकेज हो जाता है इस आवेश का तो इसी क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं इस ये यहाँ पर आवेश का लीकेज ना हो और ये हमारा सुचारू रूप से चलता रहे इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस उपकरण को यानी कि इस पूरे उपकरण को हम क्या करते हैं स्टील का क्या लगा देते हैं स्टील का यहाँ पर आ, कवर लगा देते हैं स्टील का क्या लगा देते हैं कवर लगाते हैं ठीक है स्टील का कवर लगा देते हैं जिसमें एक गैस भर देते हैं और इसको पूरे उपकरण को क्या करते हैं यानी कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं या तो यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दीजिए या आप यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दीजिए किसी एक तरफ से जोड़ना पृथ्वी से तो मैं यहीं से जोड़ दे रहा हूँ ताकि ये आवेश मेंटेन बना रहे ठीक है तो यहाँ से आवेश से जोड़ दीजिए पृथ्वी से जोड़ दो या यहाँ से जोड़ दो वो आपकी मर्जी है कोई किताब यहाँ से दिखा देती कोई यहाँ यहाँ से कुल मिला के आते आवेश तो यहीं से जा रहा है यहाँ से कम हो जाएगा तो यानी आगे नहीं जा पाएगा या यहाँ से कर दो तो यहाँ का विभव कम हो जाएगा कुल मिला के मतलब क्या है तो इसको आवेश से हम उससे क्या जोड़ते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्लियर होगी ना बात यही है इसी के कारण इसमें क्या हो जाता है देखो बढ़ गया इसका यानी कि धनायनों का क्या बढ़ गया यानी कि ये उच्च विभव भी उत्पन्न कर दिया इसने और इनका क्या बढ़ गया यहाँ से वेग भी बढ़ गया ठीक है वेग बढ़ गया मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ गई ऊर्जा बढ़ गई मतलब इनकी गति में त्वरण उत्पन्न हो गया तो होगी ना होगी बात क्लियर ठीक है समझ में आ गई तो यही है इसकी पूरी क्रिया विधि कोई 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 किताब ये कहती है कि इस पूरे उपकरण पर वायु से वायु यानी कि इसके लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं इसको पूरे को एक टैंक में रख देते हैं किस में रख देते हैं एक वायु से भरे टैंक में रख देते हैं तो ये तो अपनी अपनी बातें हैं बहुत किताबों कुछ और लिख रहा है कुछ और लिख रहा है जो हमने बताया वो एग्जैक्टली सही है क्योंकि हम जिस राइट की किताब पढ़ते हैं वो एकदम सबसे महान है ठीक है इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने बताया वो लिख लेना इसके ऊपर क्या कर देते हैं स्टील का कवर लगा देते हैं और उसके अंदर एक गैस भर देते हैं ठीक है तो उसके अंदर जो मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी या आपका सी एच फोर सी एच फोर का मतलब क्या है मीथेन गैस या मैथेन जिसे हम बोलते हैं तो इसके अंदर जो स्टील का कवर लगाकर कौन सी गैस भरते 
भरते हैं या तो नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरते हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पॉइंट बन गया ठीक है इसलिए अभी देखो एक मिनट में फिर से दोबारा से रिविजन कर ले रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से और एक बार समझ में आ जाए ठीक है देखिएगा जब सिरोत से सीवन को उच्च विभव देते हैं तो सीवन सीवन धनायन उत्पन्न करता है यह धनायन बेल्ट पर आ जाते हैं और बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण तो बेल्ट लगातार क्या करते हैं ऊपर चल रही है ऐसे तो धनायन यहाँ पर आएगा धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा तो बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण धनायन ऊपर सी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि C2 गोले की बाहरी सतह से जुड़ा हुआ है इसीलिए यह धनायन C2 से होते हुए गोले की बाहरी सतह पर आ जाते हैं जैसे ही धनावेश गोले की बाहरी सतह पर आता है तो यह आवेश गोले की बाहरी सतह पर समान रूप से समान रूप से फैल जाता है इस पर क्या हो गया ये फैल गया समान रूप से फैल जाता है क्लियर हो गया बात तो यहाँ पर फैल गया अब क्या है बेल्ट के लगातार गतिमान चलते रहने के कारण इस गोले की बाहरी सतह पर आवेश की मात्रा में धनायन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाती है अर्थात इसका विभव बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इसका वायु में आवेश का वायु में विसर्जन हो जाता है लीकेज हो जाता है इसी लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं इस लीकेज को रोकने के लिए हम इस उपकरण पर स्टील का कवर कर स्टील का कवर लगाकर उसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भर देते हैं और इस पूरे उपकरण को किससे पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्लियर हो गई क्यों जोड़ते हैं आवेश के लीकेज को रोकने के लिए ठीक है आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लियर विधि वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जय